Hoje vamos falar de revisões de benefício, mais propriamente da revisão da vida toda, que é a que está em pauta e em grande discussão agora nesse primeiro semestre. Oi, eu sou a Fabiola, advogada, e vim trazer para vocês hoje explicações sobre as revisões. Hoje nós vamos falar sobre a revisão da vida toda, que é pauta quente em todas as discussões previdenciárias. A revisão da vida toda, como o próprio nome diz, ela busca incluir no tempo de contribuição para o cálculo do salário de benefício da aposentadoria toda a vida contributiva do segurado. A legislação previdenciária prevê que irá integrar o período básico de cálculo para a apuração do salário de aposentadoria, propriamente dito, os valores que você contribuiu do mês de julho de 1994 até a data que você pretende a sua aposentadoria. Ocorre que o STF julgou inconstitucional essa legislação e agora abriu a possibilidade das revisões. A revisão da vida toda não é um assunto tão atual assim, já é matéria que vem se discutindo no judiciário ao longo dos anos, mas que agora tomou uma proporção maior tendo em vista que o julgamento do STF tinha findado com o um julgamento, com votação, aliás, de 6 a 5 a favor dos segurados da possibilidade dessa revisão. Ela será julgada novamente e agora num plenário presencial e estamos todos na expectativa de qual será o resultado da decisão final dessa celeuma. Se você se aposentou com data de concessão de benefício anterior à Emenda Constitucional 103 de 2019, você pode ter direito à revisão da vida toda. Agora, a revisão da vida toda não é para todo mundo. Você precisa fazer o cálculo antes do tempo que poderia revisar para ver se realmente vai majorar o seu salário de benefício. Por isso, você precisa contratar bons profissionais que saibam orientar você e apurar os valores antes mesmo do ingresso da discussão da revisão. Outro detalhe importante é que a revisão da vida toda deve ser feita na esfera judicial. E também há que se observar o prazo de prescrição de 10 anos. Isso mesmo, o prazo prescricional para todas as revisões junto à autarquia do INSS é de 10 anos. Então, se o seu benefício foi concedido dentro desse intervalo de 10 anos, você pode revisar. Agora, se ele é anterior a essa data, nem adianta entrar com a revisão que você corre o risco até de uma sucumbência. Dessa forma, a revisão da vida toda pode ser aplicada para as aposentadorias, as pensões e os benefícios por incapacidade. Quando o instituidor da pensão por morte, por exemplo, faleceu com o já aposentado, essa aposentadoria dele, se tiver dentro do prazo de 10 anos, pode ser revista. Também podem ser revisadas as pensões por morte cujo instituidor faleceu antes da aposentação. Ou seja, dentro do cálculo do salário de benefício da pensão, não tenha sido incluso os salários contributivos anteriores a 94, mas sempre levando em consideração o prazo prescricional e também sempre levando em consideração que primeiro deves fazer o cálculo para ter uma previsão de quanto isso melhoraria o seu salário de benefício. Espero que isso tenha sido útil, se você tiver dúvidas deixe nos comentários e não esqueça, Fábio sabe! sabe.